مالی را در برنامه پشتو که در نیم ساعت بعدی همکارم احمد سلیمان من همکارم از سید سلیمان آشنا من آقای آشنا احمد شکیب دوست سید سلیمان آشنا هر دو همکارم سو خوب کلا کلا دستی که پر صورت تشکر خوش آمدین آقای آشنا من هم من هم منگم داده لگه شیبه که ادرانو لیدون که تخبل پورا پورا را پورو نلرو خصوصا در افغانستان در مسائل و پاربانه کوشش که او چه در سول پاربانه در یو مهم ملما سر خبریو که که تخنیکی سنز پیدا نشی خل امره با در خبرون لندیز واورو در مهم و خبرونو سر چکی جمهور رئیس غنی در شانگهای غونده گردونوالو تاویل در افغانستان در سباد در پار سیمایی زا اجماع در آمانستکی دو پحال کده او در نور و هیوادونو سر در وصل کی دو هیل لری دانل ترامپ او کم جونگ اون در مخامخ لیدن در پار سنگاپور تر رسید لیدی در بحث چکی نریوال ارخون لری او در روختیا پا بحث که با در روحی فشارونو در درمالنی او پا وانستان که در ایتیاد زد مبارزی پاره در ملمه نظر نواو رای ستری ماشای در امریکا و شمالی کوریا مشان سنگاپور ترسید لیدی و روسته حال بای واو رای پا شنگهای غنده که در افغانستان پارم مهم خبری پیلی شویدی او پراپورونو کیلرو رازو لمره مهم خبرونو تا در شمالی کوریا رهبر کم جونگ اون او در امریکا جمهوریش جانل ترام دواره نن چو ساتا مخ که سنگاپور ترسیده لیدی دواره مشران با در سی شنبه پورزی در سانتروس پا تاپو که پا تاریخی غنده که سر لیده نوالری پا مهم جوزیات بای پراپور که وارو د شمالی کوریا رهبر کیم جونگ اون په یو اوږد لیموزین موټر کې و چې د شمالی کوریا بیرغ پرې رپیده او ډیر نور تور موټرونو بدرګه کاوه تر دې مخکې هغه الوتکه چې کیم جونگ اون په کې سفر کاوه د سنگاپور په هوایی ډګر کې د ډیرو سخت او امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ښکته شوله د سنگاپور په هوایی ډګر کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وی ویان بالا کرشنن د کیم جونگ اون هرکلای وکړ د سنگاپور سره اعظم لی سن لونګ د ولسمشر ټرمپ او شمالی کوریا د مشر کیم جونگ اون سرمشری ز غونډه ډیره مهمه او بالله دا ډیره مهمه غونډه ده دا شمالی کوریا د غیر اټومي کولو سونزا نه یوازې د کوریا په ټاپ وزمه اغیزی لري بلکې د ټول سیمې پر امنیت اغیزی لرلی شي نه یوازې پر شمال ختیځ آسیا اغیزی لري بلکې په ټوله آسیا اغیزی لرلی شي رپورت ویل ولس مشر ترامپ سره ملاقات د کیم جانگ اون او د حاکم کورنۍ ارزو او هیله پوره کوي ځکه نړیوال مشروعیت پیدا کوي دا ډیر غټ امتیاز دی چې شمالی کوریا یې په نړیواله کچه د څو لسیزو تجرید نه وروسته ترلاسه کوي ولس مشر ډونالد ترامپ له کیم سره د هغه د رژیم په خوندیتوب په اقتصادي پانګونه حتی سپینې ماڼۍ ته بلنه کې مرسته کولی شي له ډیرو سره دا پوښتنه ده چې سنګاپور ولې د دې مجلس لپاره وټاکل شو راپورت وای چې سنگاپور خپل ځان د نړۍ د ډیرو زیرکو ملتونو په توګه حسابوي احسایې څرګندوي چې یو سنگاپوری د ورځې دیارلس ساعته په ډیجیټلي کارونو مصروف وي نو ټیکنالوژي حکومت ته دا اسانه کوي چې خلک وڅاري په کمرو باندې څارل او د هغوی د ایمیلونو او ټیلیفونونو څارل او ان تر دې چې د هغوی خصوصي خبرې هم څارل کېدلی شي سنگاپور په ټوله نړۍ کې د جرم کم فیصدی لري له همدې عمله دا ډیر مناسب ځای دی چې یوه داسې حساسه نړیواله غونډه پکې وشي سنګاپور دا تضمین کولی شي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خلاف به مظاهرې نه وي او د کیم جونګ اون خلاف به هم کومه مظاهره نه کېږي له بل پلوه به کومه امنیتي اندېښنه او خطر هم نه وي ځکه هر څه به په مداومه توګه څارل کېږي ولسمشر ترامپ د غونډې په باب امریکا غږ ته وویل دی د ډېر باور احساس کوي چې په دې بې سابقې غونډې کې ګډون کوي او دی په دې باور دی چې کیم جانګ اون چې د ده په نیمایي عمر لري غواړي د خپل هیواد لپاره ستر کارونه سر ته ورسوي خو ولسمشر ډونالډ ترامپ د احتیاط او خبرداري په توګه وویل چې دا یو ځلی فرصت دی 
او دا فرصت به بیا ونه لري که چیرې خبرې په سمه لاره ولاړې نه شي رازو د افغانستان مسلو ته د طالبانو د خوانه د اوربان اعلان ته په افغانستان کې پراخ ارکلی ویل شوی ده او د هر قشر خلق کې د امن د پاره هیله من کړی دي طالبانو ویلي دي چې د کوچني اختر په ورځو کې به د افغان امنیتي ځواکونو په زد بریدونه نه کوي تر دې مخکې جمهور ایسا شفغانی د پنشنبه په ورځ باندې په ټولو وسلوالو قوتونو ته خپل امر وکړ چې د روژې د وویشتمې نه د اختر تر پنځمې پورې په افغان طالبانو باندې بریدونه ونه کړي د سولې عالي شوروي دا د سولې د مذاکراتو د پاره یو یو پیلامه ده او سیاسي مبصرین وایي طالبان غواړي د یوې جنګي ډلې په ځای د یو سیاسي قوت په حیث ځان مطرح کړي وروسته لاغه چې طالبانو د راتلونکي کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ افغان چارواکو سیاسي او ټولنیز فعالانو او عام افغانانو په یوه خوله د طالبانو د دې ګام هر کلی کړی پخواني ولسمشر حمید کرزي هم د طالبانو لخوا د اوربند د اعلان ملاتړ کړی او هیله یې ښودلې چې دا به د سولې د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونامه هم په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا په افغانستان کې د خشونت د کمولو او جګړې د ختمولو په لار کې یو مثبت پرمختګ دی د سولې علي شورا بیا وایي چې دا اوربند د سولې د مذاکراتو لپاره یوه ښه مقدمه ده او د جګړې له ښکیلو اړخونو غواړي چې دا اوربند مدا نوره هم وغځوي شورای علی صالح د سولې علی شورا د افغانستان په جګړه کې له ښکیلو اړخونو او د لنډمهاله اوربند له اعلان کوونکو غواړي چې د بین الافغاني مذاکرې د پیل لپاره د اوږدمهاله او دایمي اوربند زمینه برابره کړي افغان چارواکی وایي د افغانستان د ستونزو او شخړو د حل یوازنۍ لار سوله ده د دوی په خبره د طالبانو لخوا د اوربند اعلان د سولې پر لور یو ګام دی نو هیله کوم د ځوان په صفت د ځوان د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب چې دغې اوربند ته نوره پراختیا ورکړي و یې غزوي تر څو مونږ هم د ښې ورځې چښتنان شو اما افغانانو ته هم تر افغان ولسمشر وروسته د طالبانو لخوا د اوربند اعلان د خوښۍ زېرې دي دوی هیله لري چې دا اختر به یې ښه تېر شي او د دې غوښتونکي د دواړو لورو څخه مشخصا د طالبان له لوري څخه چې خپل درې ورځو ته درې کاله لس کاله د ټول عمر لپاره راشي سولې ته د خپل د سولې په د راتلو په معنا ده او کېدای شي سوله هم همدغه لارې څخه راسې او غوښتنه مو د دواړو خواهو څخه ده چې دا اوربند نور هم وغزېږي چې دا مظلومان دا بیچاراګان خپل اختر وکړي او که عمومي اوربند وسي په افغانستان کې سوله راسي له دې څخه به ښه کار بل نه یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې افغان حکومت او طالبان باید د اوربند تر څنګ په خپلو منځونو کې د بندیانو د تبادلې بحث هم مطرح کړي او زه فکر کوم چې طالبان تر دېره حده پورې داسې اوس ځان دې ته عیاروي چې په بین المللي سطحه د یو سیاسي قوت په شکل ځان ښکاره کړي او هغه پخوانی ذهنیتونه چې دوی یوازې یو جنګي ډله ده د دې حالت څخه ځان وباسي نو زه فکر کوم چې دا هم طالبان لپاره یو یو فرصت دی چې د دې نه استفاده وکړي د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند تر اعلان وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني تېره پنجشنبه له افغان طالبانو سره د اوربند اعلان وکړ او افغان ځواکونو ته یې لارښوونه وکړه چې د روژې له اوویشتمې نېټې څخه د کوچني اختر تر پنځمې ورځې پورې به پر افغان طالبانو له بریده ډډه وکړي حکمت سروش د امریکا ژغه شنه ټلویزیون کابل افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسی تحولات او وران دی سیدنی دی پیکو کرا کتنا او شوور سیدنا دی امریکا غیق آشنا تلویزیون دی تازه خبرونو او جامعی را پرونو محسق منبع آشنا تلویزیون نموهیم خبرونو گوره واوری دی شانگهای دی همکاروی سازمان غرو نن یکشنبی دی چنگداو پریکڑ لیک او نوری موافقی لاسی کردلی چه دی امنیت اقتصادی همکاروی او دی ولسونو ترمند در آشد درش مسائل پک شامل دی جمهور رئیس اشرف غنی هم خپل وینا پکې وکړه د چین جمهور رئیس شی جنگ پینګ ویل چې د شانگهای همکارۍ سازمان د سیمه ایزې همکارۍ د پاره چې د سولې او پرمختګ د پاره مرسته کوي په پا یوه نوې بېلګه بدله شوې ده د چین جمهور رئیس د غونډې په پرانستې وینا کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اوربان اقدام ستایلی دی د چین ولسمشر نن یک شنبه د شانگهای د همکارۍ سازمان د اتلسمې غونډې په وینا کې ویل چې د دې سازمان غړي د ګډ تفاهم د موندلو او د ټولو د ګټې لپاره د همکاریو د زیاتولو او د ستونزو د حل هڅې کوي 
ښاغلی شي په افغانستان کې د سولې د بیا رغونې د اسانتیا لپاره د شانګهای د همکارۍ د تماس د ډلې د رول په اړتیا ټینګار وکړ چین غواړي چې په راتلونکو درېیو کلونو کې ټولو اړخونو ته د شانګهای د همکارۍ د سازمان لپاره د چین په ملي انسټیټیوت کې د افغانستان دوه زره امنیتي پرسونل وروزي څو د قانون د پلی کولو او د ظرفیت په لوړوالي کې مرسته وشي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه غونډه کې د طالبانو لوري د حکومت اوربند ته د مثبت ځواب په تړاو خوښي وښودله او وویل چې باثبات افغانستان د سیمې د هېوادونو له امنیت سره مرسته کولی شي زه خوشحاله یم چې طالبانو د اختر په ورځو کې زمونږ اعلان شوی اوربند ومانه دا په درویشتو کلونو کې لومړی ځل دی او زه له تاسو څخه غواړم چې د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي ښاغلی غني زیاته کړه چمتو دی چې له سیاسي حل لارې د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغه سرمشریزه کې خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا د مشر او ولسمشر ټرمپ ترمنځ خبرې به د شانګهای د غړو هېوادونو په وضعیت اغېزه وکړي د کوریا په ټاپو وزمه کې ستونزه د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هېوادونو امنیتي وضعیت باندې د پام وړ اغېزه لري موږ د پیونګیانګ سیول او واشنګټن لیوالتیا ته په مثبت نظر ګورو چې دا کړکېچ ختم کړي خو ولسمشر پوتین د ایران د اتومي تړون څخه د ترامپ په مشرۍ د امریکا پر وتلو نیوکه وکړه او وویل چې دغه سازمان ته د نویو ورګټ شویو غړیو هند او پاکستان په ګډون د دغه سازمان غړي هېوادونه د ولسمشر ټرمپ د دغه اقدام له کبله اندېښمن دي هند او پاکستان چې په دوه زره اولسم میلادي کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ سږ کال اول وار د بشپړ غړي په توګه د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي برېښنا او مرخېله د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن او څو لنډ خبرونه د کاناډا صدراعظم او د امریکا جمهور رئیس په ټویټر یو بل ته زشته کې کارولی دي صدراعظم جاستن ټریډو لیکلی دي چې جمهور رئیس ټرمپ ته یې مخامخ ویل چې کاناډایان دا عادي نه شي قبلولی چې امریکا د کاناډا په اوسپنې او المونیم او ډېر مالیات وضع کړي ځکه دا د هغو کاناډایانو دپاره د ملي امنیت دلیل بلل کېږي چې د امریکایانو سره اوږه په اوږه د لومړۍ نړیوالې جګړې رئیس متحد درېدلي دي خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوه سترو صنعتي هېوادونو د غونډې وروسته ویل د کاناډا صدراعظم جاستن ټریډو صادق نه دی او کمزوری دی ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي چې صدراعظم ټریډو د غونډې په وخت کې ډېر وچ او زشت چلن وکړو او وایي د امریکا مالیات د امریکا په لبنیاتو باندې د کاناډا د خوانې د دوه سوه اویا فیصده لوړې مالیې په ځواب کې لګېدلې دي او تر دوه سوه زیات مهاجرین چې د تېرې سې شنبې په ورځې د سمندري زارندوی د خوانه په دوه مختلف عملیاتو کې شغورل شوي وو د شنبې په ورځ یعنې پرون د ایټالیا جنوبي بندر ریګیو کلابریا ته ورسول شو څارندوی راپور ورکړی دی چې دا مهاجرین یې د لیبیا د شمالي سرحد نه نږدې یو سلو دیارلس کیلومتره لرې په سمندر کې وژغورل او ټول روغ رمټ دي د ایټالیا د کورنیو چارو نوي وزیر ماتیو سلوینی د مهاجرینو ورتلو ته اجازه ورکړې ده خو په هغو بشري مرستو ډلو مرستو رسونکو ډلو او مؤسسو یې نیوکې کړي دي چې د دوه زره پنځلس کال راهیسې په سمندر کې د مهاجرینو سره د کومک ادا کوي وزیر سلوینی دا بشري مؤسسې د قاچاقبرانو همکاران بللي دي او وایي همدا مؤسسې د انسانانو د قاچاق کوونکو سره په یو ډول نه یو ډول همکاري لري او د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د دوه زره اتلس کال جام سیالیو نژدې کېدو سره د روسیې ښارونه د فوټبال زرګونو مینه والو او د نړۍ مختلفو ورغلو مېلمنو ته درکلي تیاری نیسي د لوبې اصلي ځای د اورال مرکز یا کاترین برګ نومېږي چې د روسیې د دوه زره اتلس کال د نړیوال جام سیالیو کې مهم نقش لري دا سیمه د اورال غرونو په منځ کې واقع ده او د روسیې په تاریخي پیښو کې یې تل ځانګړی اهمیت او نوم درلودو د فوټبال لوبې د جون په څوارلسمه پیلېږي او لومړۍ ګروپي لوبه د روسیې او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ ده رسو د روغتیا برخې ته اسپانوي څېړونکو داسې یو تخنیک جوړ کړی دی چې لنډمهاله هغه روحي فشارونه ډېر زر در تداوی کولی شي چې په خصوصي اړیکو کې د لفظي شخړو نه رامنځته کېږي په زړه پورې پکې دا ده چې دا درملنه د یو ډول آبي رنګه رڼا په ذریعه باندې کېږي 
څېړونکي وایي دا ډول درملنه د هغو خلکو لپاره ده چې په یوې مسلې باندې څه کم نیم ساعته جدي رواني فشار ولري خدای یې هم موندلی چې د ارامتیا د ترلاسه کولو لپاره ناروغان یو ډول آبي رنګه چراغ ته کینول کېږي موږ د آبي څراغ ارامتیا پرتله کوو موږ موندلی چې له څراغ سره د روحي فشار اندازه درې چنده ژر کمېږي د روحي فشار له ازموینې وروسته په لسګونه رضاکاران په پستو څوکیو باندې آبي رنګه چراغ ته کینول شول یو الکترونیکي آله د هغوی په سرونو باندې نصب شوې وه چې د مغزو معلومات ثبت کړي دا موندنې د هغو زده کوونکو په ژوند کې هم بدلون راوستی شي چې په صنف کې د سلوک ستونزې لري کله چې ماشومان له یو سخت حالت سره بخامخ شي او ستونزه پیدا کړي نو نیم ساعت لګیږي چې بیرته عادي حالت ته راشي خو دا بی رڼا سره کېدای شي په یوه دقیقه کې ورغېږي او هغوی د ډېر وخت لپاره له سم څخه بهر هم نشي پاتې کېدای دا تخنیک له صنف څخه بهر هم کارول کېدای شي د مثال په توګه یو کس د دوشنبې په سهار کار ته ځي او په ګڼه ګونه کې پاتې کېدو له امله روحن تر فشار لاندې راځي هغوی کولی شي چې د دریو دقیقو لپاره په داسې یوه کوټه کې کېني چې آبي رڼا لري او دا کار بېرته کور ته د تلو په وخت کې هم کولی شي دا د انسان د ژوند د کیفیت د بهتره کېدو سبب کېږي موږ باور لرو چې دا نور درملونه کې د لارو د پرانیستو سبب کېږي په تېره په هغه ډګر کې چې خلک روانی تکلیفونو د ستونزو سره مخ دي دا څېړنه په پلاس ون ژورنال کې خپره شوې ده او د یو بل ورته علمي ژورنال لخوا چې د ساینس عامه کتابتون په مرسته خپرېږي کره کتنه یې شوې ده برېښنا عمرخېله د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن د ملګرو ملتونو د مخدره موادو سره د مبارزې څانګې د راپور په اساس باندې په افغانستان کې شاوخوا یو میلیون کسان په مخدره موادو اخته دي او عمرونه یې د پنځلسو او څلور شپېته کلونو تر منځ دي د دې راپور په اساس باندې په افغانستان کې د لسیزو جګړو له امله د مخدراتو بیې ارزانه کړې دي او برعکس د درملنې امکانات یې کم کړي دي نو ځکه د احتیاط ستونزه په افغانستان کې لویه او مخ په زیاتېدو شوې ده د احتیاط د مخنیوي او درملنې په امکاناتو په کابل کې د روغتیا وزارت د تمباکو سره د مبارزې د څانګې د عامر ډاکټر حبیب اروال صاحب سره څو پوښتنې شریکوو چې د کابل سټوډیو کې زموږ بلنه منلې ده ډاکټر صاحب اروال تاسو ته ستړي مشي ویم ډېر تشکر چې زموږ بلنه منلې پوښتنه هم ورسره کوم چې تاسو خو دا د مخدره موادو د مخنیوي دپاره کار کوئ تر اوسه پورې تاسو څه کړي دي او څنګه یې کنټرولوئ په افغانستان کې ده ډېر من اشنا صاحب لومړی اجازه راکړئ چې لږې تصحیح کړم چې زه د غیر ساري ناروغیو د کنټرول مسؤول یم د عامې روغتیا په وزارت کې او دې کې شک نشته چې تمباکو کنټرول هم موږ پورې اړه لري نو د تمباکو د تمباکو د کنټرول همدارنګه د نورو دغسې عوامل چې د غیر ساري ناروغیو سبب کېږي یعنې د زړه ناروغۍ د سرطان ناروغۍ او داسې ډېرې خطرناکې تنفسي ناروغۍ سبب کېږي د هغوی د مخنیوي دپاره د عام روغتیا وزارت د نورو سکتورونو وزارتونو سره په ګډه باندې ډېر ښه پلانونه برنامې تر کار لاندې لري همدا اوس تاسو به خبر وایي چې موږ درې کاله مخکې د تمباکو د کنټرول قانون په افغانستان کې دا بیخي منظور شوه او توشی شوه د جمهور رئیس لخوا نه نو دغه راز موږ د ټولو روغتیایي همکارانو بلملي همکارانو سره یو ځای نه یوازې د تمباکو بلکې نورو مخدره موادو چې په هغې په زیاتو باندې زه نه ورځم که تاسو اجازه راکوئ نو زه به یوازې ډاکټر صاحب زه به هغه جزیاتو ته که ضرورت شو زه به پکې راشو وخت ته به بې ګورو خو زه یو چو نه اساسي پوښتنې لرمه یو دا وه چې څه ډول مخدره موادو ته لاسرسی ډېر اسانه دی خصوصا غټو ښارونو کې او څوک د دې مخدراتو په عرضه او بازار کې ډېر دخیل دي اشنا صاحب تاسو خپله پوهېږئ چې په افغانستان کې په تعصب سره د د روانو بدو حالاتو جنګي حالاتو له وجې نه د هر شي د پیدا کېدو امکانات شته او لاسرسی ورته مشکل کار نه دی او په بدبختانه باید ووایم چې موږ ډاکټران یا روغتیایي ټولنه د همدغه راز مشکلاتو سره مخ یو چې د د مخدره توکي په اسانه باندې پیدا کېږي مثلا غیر موثرې دواګانې به هغه دواګانې چې یوازې په تجارتي حساب خرڅېږي هغه په اسانه پیدا کېږي نو دا په اتب ښارونو کې هم په ډېر اسانۍ سره او یعنې تاسو وګورئ کابل ښار تاسو ته معلوم دی همدا اوس که تاسو کابل ښار ته راشئ په تاسو سره چې په ډېرو هغه مرکزي ساحو کې 
دمبلگی پتوگ کزت اسوام شاره ناویا نو داشتیم سه بابا خش خبریم که تکیگی ولی به مخانشی نی ولی چه دم راه هرت سبانه تاسه مثل لاری او اجرای قوای خصوصا چه پلیس او تصور دوی طول جریان کی دم را وازیده ولی مخانه نی ول کیگی آغاز زیکی چال بات امکانش ده دیک شک نشته چه دیمخنیوی دی پار باید مشتری که حالی زلی روانی او چی بی بی تاس با خبر وید سوم دام مخی دیم دغ کار دیمخنیوی دی پار پا پا دیویو گروپ اسکار و باندی دی وزار داخلی پوگروپ باندی انفجار و شو یا دغ سنور مسائلی دا دا دیدی دیمخنیوی دی پار گاری حالی زلی کیگی خود آم رخت ها وزارت با مستقیم تو گنش که ولی دیم یا ولع جواب می پکار ده دکتر سه وقت کمی دست را پورو نرسیدی لی دیجی پکابل و زن نورو لوی خارونه که ده ده کی تامین پنوم بانه که غلطه و نویم ایوا ماده دیر مرا و چه ویدا واکسریت زوانان استعمالی چی اتیات را می است که ای دا دا چه شده است نه کارون کی لکم کهی دوی گره دغه ماده چې دلته په اصطلاح په عصري توګه د نشه د پاره استعمالیږي او دا ډیر خطرناک په دې ده چې خلک ځان مسون ګړي او خلک خلکو په منځ کې هم داسې نه احساسیږي چې دا کوم مخدره موادو سره معتاد کس دی او دا په ډیر اسانۍ سره د د ټابلیټ په شکل په زرکی شکل او حتی د پوډرو شیشه په شکل باندې هم دا پیدا کیږي او دا زیا د په نولس څوارلس کال کې دا ماده دی چه والی دی ده تا داوی دی پار اصلاً پالمان کی پیدا شو؟ چه روسته بیا پنور دنیا کی تا داو غازی داد چه زکه دی بانی خالق پوش و چه دی دی آگ وقت کی دیم فیتامین پنام باندی داماد جورا شه و او روسته دا معلوم شو چه دا نور زیاد جانبی آواریز لری او دی چه والی دی تا داوی دی پار دوم را ماسر آندا. ام داوست پا افغانستان تا دی تاجیکستان دی پاکستان داواری دیگی او دلتا خرچی گی او پدر آسان تو که زوانان لاست را ولی دیپن رقم رقم نمونو دی زوانی و دی خوشالی و دی عشق و پهر نمبر دی داغ داوگانی دوی پیدا مانن مانن اپا روکیا وزارت که دی غیر ساری امروزو مسئول چه دازلی درست و مخکی مغلتی و کلاو بخی دکتر سب اروال کورم ودان دیر تشکر است از توضیحاتونه جوان دیوسه هیله بیام دا افغانستان پاره. پا کابل که نن دا خزو زواک پا نمانه دا خزو دا لاسی سنایو اوارو کاروبارونو دا تولیداتو یو نندارتون پرانستل شو. پا دا نندارتون که دا چو ولایتونو سوداگرو خزو گردون کرده و او دا چلورو رزو دا پاره با پرانسته و سی. گردونوالو سوداگرو دا امریکا غاک خبریال لیمان یازی تویلی دا دول نندارتون دا خزو دا سوداگری دا پرمختک خسابت کیگی. ده اختر پا ورزو که پا کابل که ده افغانو سوداگرو خوزو پلاس ده جوڑو شو تو کنن دارتون ده غنن دارتون چه لبیلا بیل اولایتونو چه خپا که هم سوداگرو خوزو گردون کرده و ده سلو رو رزو لپارا با دیلی دون که پر مخلاس وی دین بارک زی چه لس کالا کی گی ده لاسی سند پا برخا که کار کبی ده نن دارتون تل ننگر هارا را غلی ده او خپل پلاس جوڑ شوی تو که ننداری ته خی دی بله دا طول تولیدات چه در موقع در عمل تا پم در مرمون جوره و لباس در خامکی ده و بستری دی و طول پلاسی اگر که جور شوید در لاسی کار آدین بارک زی وای چه در خزین سوداگرو پوران در دیر استون زشتا خوایی چه دوی هیلمندی چه سوداگری به یو ورز دیر پر مختگو کری لبارک زی سر پنزوس نور خزی هم کار کوی از مختصر شد شاگردان دیر خوشحال دی تول زنانه چه اندل تا کار کردی و دی مگو از پشمان که پویش وای چه مگو وظیفه پیدا کرده با خبلا پیسی پیدا کو با خبلا مصرف کو دیر خوشحاله. دغدغه افغان سوداگر ده خود اقتصادی پیاورتی مهم گری آوای خود کوولشی دکور پی اقتصادی چارو که وندا واخلی. 
هر خزه باید با خپل خود کفایی پدی چه یا نری ننشی که ولایی چه طول مشکل یا کورانای حل کی که خزی پسان که یا وظیفه ولادی یا یا مسئله که زکی پیوکار که بخوی نیم مصرف آگا پیدا کنیم داد داد طول مشکل ده فامیل هم داد طول تر تودریخ ولی چی پیدا کی پکورانای که دید زایف اقتصاد لامال کی د خوزو د غنندارتون د امریکا پراختیایی داره یا یو اس ای آی دی په ملاتړ جوړ شوی دی چې تر اختر به روان وي لیمانیازی امریکا غګاشنا تلویزیون کابل یو پس رپورټ خبر په کمبوجیا کې د وو ټاپوګانو نه جوړ یو سمندری پارک د ډیرو سیلانیانو پام جلب کړی دی د دغه پارک د جوړولو هدف دا دی چې چاپیریال خوندي وساتل شي او د ګرځندوی صنعت وده وکړي خلکو د دغه پارک د جوړولو نه ډیر ملاتړ کړی دی د کویرون پارک ته خراغ لاست دا د کمبوجیا لمړنۍ سمندری تفریح ځای دی دغه پارک د وو ټاپوګانو په منځ کې په دوه پنځوس زره او څلور سوه څلور اتیا هکټاره ځمکه جوړ شوی دی دلته د تایلندي او ویتنامي کب نیونکو لخوا زیاتې کب نیونې د سمندري ژویو نسلونه زیانمن کړي دي بله ستونزه دا ده چې په سیمه کې چاپیریال خوندي نه ده او د پلاستیکي توکو شتون لوی سرخوږه جوړ کړی ده نیانګ سامویون د یو کلي ملک ده دا هیله لري چې د پارک په جوړېدو سره د هوا ککړتیا ختمه شي هیله لرو چې اوس مو چاپیریال پاک کړي طبیعت کله تند وي او دلته سمندر د څو میاشتې لپاره ډېر څه پانده وي په دې حالت کې کثافات او پلاستیک سواحلو ته راوړل کېږي د سیمې خلک تمه لري چې پارک ته ډېر سیلانیان راشي او چاپیریال خوندي وي د سیمې اوسېدونکو به کبان ول اوس ډېر کله داسې نه کوي او نورو کارونو ته یې مخه کړې ده ډېر شمېرې په دې وروستیو کې دلته راغلي ځکه چې دا سیمه اوس ډېره پرمختللې ده او دا د هغوی لپاره ښه ده ژوند دې ډېر بدل شوی دی د کمبوډیا د چاپیریال ساتنې وزارت د پارک د مدیریت کولو دنده لري دغه وزارت کوښښ کوي چې سیلانیانو ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړي فکر کوم ډېره عالي مفکوره ده تاسې پوهېږئ چې زمان هېڅکله ناوخته نه وي اوس یې ډېر ښه وخت دی دوی باید شل کاله مخکې دغه پارک جوړ کړی وای خو شل کاله مخکې چا د سمندري پارک په هکله فکر نه کاوه دغه هېواد د پارکونو د جوړولو په پرتله ډېرو نورو مسایلو سره مخ چې حل کړي یې باید وای د پارک د امنیت ساتلو لپاره د چاپیریال ساتنې وزارت دېرش ساتونکي ګمارلي چې په دوامداره توګه په سیمه کې ګزمه وکړي احمد شکیب دوست د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن او د آشنا راډیو د خپرونو چې لږ شېبه وروسته د افغانستان د پاره خپرونه پیلې غواړم چې جزیات د خپل همکار متی الله عابد صاحب نه واورم چې د خبري څانګې نه راسره ده عابد صاحب ستړي مشې پروګرام ته یو دا چې لیدونکو ته پېږم نړیوالې مهمې غونډې روانې دي خپلو اورېدونکو ته تاسې مهم راپورونه یا مرکې څه لرئ بلکل وخت او زبه دویمه پختنه خامه خاکو بلکل نن څنګه تاسو هم پر پټنو کې درلو د چین کې چې کوم شنګای کې غونډه د پاغې باندې چین کې د افغانستان د پخوانی سفیر سره مرکه کو په دې منې کې کو چې دا غونډه افغانستان د پرسومرا مهمه ده او افغانستان به د نس لاستر اړو نه ولري ما دویمه پختنه مک کرکټ باندې وچ کرکټ لوب اکس الملونه څنګه بس دا د سیریز چې درې ورځې نه خلاص شو او نو لوبې کله دی او څنګه دی بلکل سیریز خو ګټل شو د هغه تاثیرات هند کې ډېر زیات احساسېږي هند سره د افغانستان په څوارلسم جون باندې د ټېسټ لوبه شروع کېدونکې ده او هغوی ډېر په تشویش کې دي وارخطا غوندې ښکاري چې راشد سره او مجیب سره او نبی سره به دوی څنګه مقابله کوي نو د هند ټول رسنۍ په همدې باندې خبرونه ورکوي چې د هند ټیم به د یو نوې ټیم سره مقابله کې څومره توانمند اوسېږي او څه به وکړي چې دغه درې تکړه سپین بالران به د دوی دپاره څومره مشکلات پیدا کېږي نو ټول توجه په څوارلسم جون باندې ده او د افغانستان ملي ټیم بنګلور ته رسېدلې ده او امادګي نیسي ورته استاسه په وینا چې ټیسټ لو به کله شروع کیږي دی کې به راشد می او نبی به می او بل به څوګي مجیب الرحمن دغه درې مهم لوبغاړي چې دی دین د هغوی زیات تشویش دی چې سپین کې ته کړی دی او د هند لپاره به دا سخت چې د دوی مقابله وکړي دا پنځه ورځې لوبه د پنځه ورځې کې زیاتره د امتحان حالت لکه ټیسټ ورته وي کنه نو په دې کې به غټ تشویش هم د دوی ځای چې دوی څنګه کولی شي دغه لوبه مخکې ویسي ښکاري چې خپل عارفان خه ډاره وي زیات مننه نه په څه کور ودان ډېر تشکر معلومات نه شنه تلویزون خبرونه هم په همدې سره مونږ پای ته رسوو خو د افغانستان لپاره د امریکا غږ خبرونه د اشنا راډیو خبرونه وروسته پیلېږي هیله ده چې واورې او په انټرنیټي پاڼو به ستاسو د نظرونو منتظر اوسئ تر بیا هم په خدای